Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo, chicos y chicas. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Hello. Bueno, empezamos entonces, chicos. Bienvenidos. How are you? Fine. Are you good? It's raining over there. Are you being Hi, teacher. Hi. Are you viendo por ahí? No tengo ningún problema. Está lloviendo fuerte, teacher. Sí, se siente. Casi no se escucha. Sí, se escucha algo. Bueno, hagamos lo posible entonces por estar ahí conectado. Este, no sé si les cayó el mensaje a WhatsApp para los que no, este, le llamé la atención ahí a los que no han completado la sección 2. Espero ya empece, eh, empiecen a trabajar, ¿verdad? Y la terminen ya para que mañana esté ahí terminada, ¿ok? Este, hagan espacio, por favor, y traten de avanzar, porque eso es parte de su meta. Entonces, siempre se lo voy a recordar. Good Por evening. Favor. Good evening. Hello. Welcome. Ok, como les iba diciendo, vamos a continuar hoy. Vamos a presentar, entonces, ya se están incorporando todos. Vamos a ver acá. Me dicen que pueden ver la pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, teacher, sí se ve. Ok. Sí. Thank, you. Thank you very much. Yes, teacher. Hola. ¿Me pueden ver los demás? Yes, teacher. Ok. Thank yes, teacher. You. Ok, guys. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos de nuevo a una a la clase número 4. Por acá arriba estaba la fecha. Hoy estamos en Wednesday, ¿verdad? Wednesday 21st. Entonces, ¿qué vamos a discutir hoy? Vamos a ver el tema, si lo pueden observar acá. Estamos con Furniture and Household items. Vamos a ver un poco de vocabulario sobre furniture and household items. Entonces vamos a comenzar. Ahora, vamos a ver dos, dos tipos de vocabulario que son el mismo. ¿no? Entonces, tenemos por un lado household items. And furniture. 
Vamos a ver quién me puede ayudar acá. Diciéndome qué significa cada uno. Hello. ¿Qué significa furniture? Eh, furniture significa muebles, creo. ¿Sí? Los muebles del hogar. Ok, muy bien. Y household Eso. items son los de, para limpieza. Ok, objetos de limpieza de la, del hogar, ¿verdad? Muy bien, very good. Thank you. Ok, entonces vamos a estar discutiendo, hablando un poco, usando vocabulario sobre estos dos temas. Y más adelante vamos a, a, a discutir un poco sobre there is y there are. Y vamos a ver cómo se usa, cómo se relaciona cuando quiero ubicar los objetos de la, de, de la casa, del hogar. ¿verdad? Entonces, esta se me fue. Así que esta, no. vamos a ver un poquito acá. Si pueden observar la imagen, eh, obviamente el topic, o sea, el tema es furniture and household items. Y vamos a ver un poco de los dos. Entonces, aquí podemos observar en las dos imágenes que están su respectiva imagen junto con su nombre en inglés. Entonces, pues primero, eh, la mayoría de los hogares en las houses siempre tiene, tienen herramientas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que está the saw chain, sewing machine, soap bar, sink, and scale. En la mayoría de casas usualmente siempre tienen lo básico de acá. ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo un scale, tampoco una saw chain. Sí tengo una sewing machine, a sink, and a soap bar. Entonces vamos a observar el siguiente acá. La siguiente imagen. Obviamente todas las casas tienen un sofá, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver sofá o le pueden decir couch. A table, toothbrush, pillow, tissue, toothpaste, toilet, towel, and trash can. Entonces, vamos a seguir la dinámica de siempre. ¿verdad? Yo digo, ustedes repiten, ¿ok? Me dicen si están listos. Ready. Ready? Yes. Okay. I'm ready, todos. Recuerden, necesito escucharlos a todos. Enciendan sus micrófonos y prepárense. Vamos a, a iniciar. Vamos a decir primero: So chain. So chain. So chain. So chain. So chain. Okay. No escucho lo demás. De nuevo. So chain. So chain. Okay. Very good. Vamos con el siguiente. Sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. Okay. Sewing machine. Sewing machine. ¿Qué pasó con los demás? Por favor, vamos a ver la siguiente. Scale. Repita. Scale. 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 Okay. Scale. Sink. Sink. Nuevo, no lo escucho. Sink. 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 
Ahora me dicen sí. sin, en sin está. Sí. Entonces tienen que pronunciar sí. el, la K que se les escuche. Sin. 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 Yes. Excellent. Sí, tienen que ser. Ok, vamos al siguiente. Sofá. 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 Ok. Table. Table. Tooth. Que se escuche ese Tooth. 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 Pillow. Tooth. 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 Excellent guys. Ahora vamos con el otro que es toothpaste. Toothpaste. Ok, good. Toilet. 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 Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Very good. Hola, okay. Continuamos entonces. Siguiente. Ready? Sí, ¿verdad? Ready. Ready. Tenemos un safety pin. Safety pin. Safety pin. Safety pin. Okay, excellent. Sauce pan. Sauce Shovel. Shovel. Okay. Frying pan. Frying pan. Okay. Excellent. Hammer. Con J. Hammer. 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 Y el siguiente. Hanger. 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 Pero no de, de hambre, ¿verdad? Hanger. Hanger. Iron. 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 El siguiente es Irony Board. Ironing board. board. Ironing board. Ironing board. Jar. Excellent. And the last one, jar. 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 Okay. Thank you. You have very good pronunciation, guys. Next. Bucket. 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 Excellent. Blender. 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 Repitan todos, por favor. Freezer. 
Dishwasher. 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 Okay. Dow house. Dow house. Dow house. Okay. And the last one, door. 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 Okay, very good. Next, padlock. 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 Paint roller. Paint roller. Paint roller. Paint roller. Excellent. Paint roller. Okay. Picture. 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 Flyers. 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 Longer, longer, okay. Radiator, 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 
Okay, excellent. Kitchen. 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 Lado. 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 Okay, microwave. 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 Lamp. 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 Okay, mailbox. 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 Excellent. Vamos a continuar. Tenemos muchas acá. Okay. Nail. Nail. Mirror. 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 Okay. Mirror. Mirror. Oven. 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 Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Rocking chair. Basket. Basket. Bank. Bank bed. Bank bed. Coat rack. Coat rack. Coat rack. Cow rack. Cupboard. 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 Chair. 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 No digan chair. 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 Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Window. 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 Wheelbarrow. Window. Wheelbarrow. Barrow. What watering can? Watering can. Watering can. Okay, guys. Vamos a ver. Este se me pasó para acá. Permítanme un momento. No iba a ser. Pero bueno. Ahora que ya repasamos el vocabulario, les voy a introducir un poco lo que es la estructura de there is y there are. Y vamos a ver cómo se relacionan estas dos con la furniture and household items para indicar, ¿verdad?, cuántos de esos objetos o este, muebles hay en sus hogares, en sus casas, en los apartamentos. Entonces, por eso vamos a discutir eh, la estructura de there is y there are. Previamente, en la clase pasada, estaba, les estaba explicando, ¿verdad?, que there is y there are son diferentes en qué? ¿Alguien me puede decir? En el plural y en el singular. Yes, correct. Uno es plural. They y otro are. Plural. Ok. Y si use, um, ¿Cuál es el plural? El plural. They are. Ok. Y there is. En singular. Muy bien. Entonces lo usamos. Singular significa solo. Una cosa. Una cosa. ¿Y plural significa? Más o de dos. De dos a más cosas, ¿verdad? De dos a más. Ajá, objetos. Ok, very good. Ok, let's continue. 
Vamos a ver un poquito acá. Dice que we use the construction there is and there are to describe that something exists. Lo usamos para describir que algo existe. Está presente o situado, dice. Is lying or standing somewhere. Entonces, vamos a ver acá eh, cuál es la traducción de there is y there are. Para ambos es en español hay, ¿verdad? There is a computer. Hay una computadora. Entonces, como decíamos, there is singular, there are plural. Entonces, vemos el ejemplo. There is an apple on the table. Traducción sería, hay una manzana sobre la mesa. There are two apples on the table. Hay dos manzanas sobre la mesa. Entonces, usamos there is y there are para describir que en realidad algo está presente o situado sobre algo, ¿verdad? un objeto. Vamos a continuar. Usamos también, así como en, en, en simple present, tenemos la forma afirmativa. Entonces dice que para referirse a una cosa, siempre usamos there is, singular. Y para referirse de dos a más cosas, usamos there are. Entonces podemos decir, there is a book, there is an apple. Y usamos los artículos definidos, ¿verdad? Ya sea a o an, que ambos significan un o uno. Y podemos ver el ejemplo que dice, there is a book on the table. There is an apple on the table. Entonces ambos se refieren nada más a un objeto ya sea el libro o a la fruta que es una manzana. En cambio, cuando usamos there are, tenemos que decir verdad. O le agregamos es o agregamos el número que queremos decir. Por ejemplo, there are two books. There are apples. Y el ejemplo sería there are two books on the table. There are apples on the table, y ambas son plural, ¿ok? Esa es la forma afirmativa. Usamos primero la estructura que es there is or there are, una de dos, más eh, el objeto, a book, el noun, y luego vamos a poner el complemento. Vamos a continuar acá. Este es un pequeño cuadrito, ¿verdad? que les decía, is solamente una cosa, y are para dos o más. Entonces podemos decir, para hablar en plural, three oranges, tres naranjas, ¿verdad? Four tables, cuatro mesas, seven, seven girls, seven girls. five men, eight hours. Y con una solamente usamos a o a. a. Para ser específico, ¿verdad? Un, una. A book, a boy, an apple, a cat, a, cat, a, cat, a woman. A Entonces, para eso usamos el there is y there are. Aquí ustedes pueden poner, si simplemente, si quieren ser específicos con qué número, van a poner el número, obviamente. Pero si quieren decir there are oranges, para no ser específicos, no les quieren contar, pueden decir nada más there are oranges on the table, o oh, there are three oranges, porque se ven ahí las tres. ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Vamos a estudiar estos acá. Esto es y dice así de la siguiente forma. There is a good Italian restaurant nearby. ¿Qué significa, dice? A good Italian restaurant is situated nearby. Dice que hay... Está hablando del restaurante italiano, o sea que solo hay uno. There are a lot of trees in the park. A lot of trees grow in the park. Está hablando ahí. No está siendo muy específico, pero se está refiriendo a que hay muchos árboles en el parque. Por favor, apaguen el micrófono. Los que lo tienen encendido. Please. Thank you. Ahora, tenemos el siguiente. There are, there are five men in the room. 
There are. Está haciendo específico que hay cinco hombres en el cuarto. There is a cup on the table. Hablando en singular, ¿verdad? There is a cup. A cup is standing on the table. There are, there are a few ways to make coffee. Entonces, plural. A few ways to make coffee. People know a few ways to make coffee. A few significa pocos, ¿verdad? Pocas maneras de hacer café. Vamos a continuar entonces con la estructura que ya se la venía mencionando. Dice que para formar la construcción, dice que usamos la palabra ya sea there y vamos a usar el verbo to be. There is or there are. No puedo usar am, ¿verdad? Solo es is o am. To be changes depending on the tense and singular plural form. There is and there are in the simple present. Ahorita lo estamos estudiando nada más en el presente simple. Y podemos ver el tipo de oración, ya sea positiva, negativa o en pregunta. Y está el singular y el plural. Entonces tenemos there is, y su forma contactada es there's. Para la forma negativa, ¿cómo quedaría? Simplemente le agrego la partícula not, después de there is o there are. Entonces quedaría there is not, o podemos decir también en forma contratada there isn't o there's not. Y en forma de question, que es en forma de pregunta, siempre se invierten los papeles, como previamente les venía enseñando. Se invierte siempre el el auxiliar con el sujeto, que en este caso es is there, entonces plural quedaría there are, there are not, there aren't, o are there. Y esos serían los tres tipos de los tres tipos de oraciones que se pueden formar con el there is y there are. Entonces la positiva ya la estudiamos. Ahora vamos a ver eh, la negativa y su forma contratada. Tenemos entendido, ¿verdad? Que cuando este, hay contracciones es para hablar más rápido. Lo hacemos más que todo eh, when speaking. When speaking in English, para hablar más rápido. Entonces puedo decir, there's. The contraction of there is, is there's. Esa es la contracción de there is, there's. Entonces, there's a good song on the radio. There's only one chocolate left in the box. Luego, you cannot contract there are. ¿Qué dice ahí? Que no podemos hacer o contractar there are. Entonces decimos de un solo. There are nine cats on the roof. There are only five weeks until my birthday. Entonces de esa forma contractamos solamente there is. Dice que no hay una forma para contractar there are. No lo existe, ¿verdad? Entonces, simplemente decimos there are. Y si queremos contractar there is, podemos decir there's. Ahora, para la forma negativa, ustedes pueden observar. Acá dice que, como les venía explicando, ¿verdad? Vamos a poner la partícula not, porque la partícula not Agregando la oración, la hace negativa, ¿verdad? Siempre y cuando vaya después, dice form by putting not after, is or are. There is not. Entonces, un ejemplo sería, there is not a horse in the field. Podemos observar acá, ¿verdad? Va después. There is not. Ya está en negativo. Indica que dice que no hay un caballo en el campo. There are not eight children in the school. No hay ocho niños en la escuela. There is not a tree in the garden. No hay un árbol en el jardín. There are not two elephants in the zoo. No hay dos elefantes en el zoológico. Bueno, vamos a ver aquí. Permítanme un momento que necesito... Una vez ya que ya explicándoles eso, mencionándoles lo que le había dicho solamente en afirmativo, ¿verdad? Vamos a hacer esta actividad. 
y vamos a me van a escribir un mensajito lo van a dirigir solo para mí ¿verdad? y de acuerdo a lo que ustedes vean ustedes van a tomar un número nada más del objeto que se encuentra dentro de esa, de esa casa y qué es lo que van a hacer van a decir van a hacer uso de la estructura there is o there are entonces ustedes me van a decir por ejemplo there is um, five there are five TVs on the room or in the house por ejemplo verdad entonces van a agarrar son ocho ustedes van a decidir cuál si ya sea la uno la dos la tres cuatro cinco seis siete ocho y me van a mandar la oración ya formadita solamente una entonces Usando there is o there are. Ya sea que haya más de un objeto o solamente un objeto. ¿Ok? Ok, no hay problema. Yo sé que en varios casos está lloviendo, así que es entendible, chicos. Vamos a ver entonces. Vamos a ir este, formando la oración y ustedes me lo van enviando. ¿Entendieron, verdad? Yes. Si no han entendido, por favor me avisan.
Okay, guys. Did you finish? Okay. Thank you all. La mayoría contestó muy bien. Los felicito. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que sigue. Este sería... Chibi. Estamos en los negativos, ¿verdad? Entonces, yo solamente les pedí una afirmación dentro del ejercicio que estaban haciendo. Ahora, vamos a ver cómo se forma la pregunta con there is o there are. Entonces, siempre se invierte en los papeles, ¿verdad? Y en este caso, pasaría a estar there, there is, there is there, y there are, a ser are there. there y luego, el objeto, el noun, que sería a book o apples, y al final, el complemento más el question mark. ¿Cuál sería la oración? ¿Cómo quedaría? Sería, is there a book on the table? Y su traducción sería, hay un libro en la mesa. La segunda, are there apples on the table? Y pregunta que si hay manzanas en la mesa. Recuerden que cuando hablan con are, el noun, o sea, al, al objeto al que se refieren, ya sea este, la mesa, el ventilador, la computadora. Esto se los enseñé previamente. Le tienen que, este, para hacerlo plural, tienen que agregarle la S, apples. Porque si digo apple, es, me estoy refiriendo solamente a una. Entonces, por lo tanto, no tendría que usarlo en are, sino que en is. There is an apple, an apple on the table. Pero si esta apple, le pongo una S al final, ya lo hago plural. Estoy diciendo manzanas en la mesa. Entonces, es, esta es la estructura para hacer las questions. Is there a book on the table? Are there apples on the table? Y esa sería su estructura. Ahora. Perdón. Vamos a discutir un poco sobre any, any, perdón, some y no. Esto lo usamos. Usamos any, vamos a, con there is y there are. También usamos some y no. No significa que no hay. Ahora, vamos a discutir con any. Any is using negatives in questions. Any solamente lo usamos para negativos y para preguntas con nombres incontables y plurales. Entonces, the general rule is that we use some and no in positive. De lo contrario aquí es que con some y con no solamente los usamos en oraciones positivas. En positive sentences, en any in questions, and in negative sentences. Entonces, some and no, only in positive, in any questions, in negatives. Vamos a ver acá otro ejemplo. Pero primero que eso, ¿a qué nos referimos con contables e incontables? Dice que un nombre contable son esos nombres que se pueden contar, ¿verdad? Uno, tres, cuatro, cinco. Puedo contarlos. Eh, por ejemplo, una manzana, dos manzanas, etc. En cambio, un incontable o noun count, nouns are those nouns that cannot be counted. O sea, son los nombres que no pueden ser contados. Por ejemplo, yo no puedo contar las estrellas en el cielo, no puedo contar la arena del mar, no puedo contar el agua ni el pan. Entonces a eso se les dice uncountable nouns. Dice que los uncountable nouns take a singular verb and are not 
used with a or an. O sea, son singulares, ¿verdad? No vamos a usar there is a water. No, porque no podemos contar el agua. Entonces, solamente decimos there, vamos a ver, there is water. O podemos decir there is some water. Y para eso vamos a explicarles más adelante cómo usamos some y any, any. no. Entonces, que les quede claro esto, ¿verdad? Los non-countable nouns no se cuentan y los countables se pueden contar. Continuamos acá. Ahora, usamos dice son y any. Entonces, con countable y non countable nouns. They are nouns which can pluralize. Son nombres que se pueden pluralizar. Por ejemplo, egg, eggs. Tomato, tomatoes. Y para los que no se pueden contar, que son los uncountable nouns, no se pueden pluralizar. Por ejemplo, el, el azúcar, sugar, rice, coffee, and milk. Esos no los podemos pluralizar. No podemos, no podemos decir tampoco, there is a sugar, porque, o there is an, an rice, tampoco es incorrecto, gramaticamente incorrecto, porque... A y A son artículos definidos, que significan en español un o uno. Entonces, no tiene lógica que yo le ponga a sugar, ¿verdad? There is a sugar, no solo que se refieran a sugar daddy, ¿verdad? Pero en este caso ya es distinto. Vamos a, a continuar acá. Este, we use some, usamos some, que significa algunos, para... Los nombres contables e incontables. O sea, lo podemos usar para ambos. Entonces, you can use some. Ustedes pueden usar some para, afirma, para este, oraciones afirmativas. Affirmative answers or sentences. Por ejemplo, there are some chairs. There are some chairs. Contable. O sea, dice que hay algunas sillas. Si voy a un salón y veo un montón de sillas, pero veo que son demasiadas, yo puedo decir, there are some chairs, porque yo sé que son muchas. Entonces sé que las puedo contar. Pero en el caso de, de la siguiente que dice, there is some sugar, uncountable. No lo puedo contar, porque los granitos es imposible. ¿verdad? Ok, vamos a ver con any. We use any for countable. También usamos any para nombres contables e incontables. You can use any para questions and negative answers en o en oraciones. Para preguntas o respuestas negativas o en oraciones. Entonces, el ejemplo quedaría así. Para la primera es en forma de question. Are, are there, ahí le faltó, are there any chairs in my bedroom? Entonces se está preguntando, are there, acá le faltó, permítanme, esto fue error de la, de la imagen. There aren't any mirrors. Aquí sí, miren, contable. There isn't any sugar, uncountable. No lo puedo contar. Aquí sí digo, there aren't any mirrors. O sea, se pueden contar cuántos espejos hay. En cambio, Azúcar, no. Vamos a continuar acá. Aquí dice que si no, aquí no hay. Um, are there any chairs in my bedroom? Que si no hay alguna eh, silla en su habitación. Ahora, vemos acá que dice que son is an un, unspecified quantity. Una cantidad inespecífica. It could be big, puede ser grande o puede ser pequeño. No lo sabemos. Normally it is medium. O sea, no sabemos si puede ser que tan grande o que tan pequeño. Usualmente lo usamos con mediano. Any dice que se usa, is also an unspecified quantity. Any también es para una cantidad inespecífica. Dice que se refiere to one, o sea, a uno. A algunos o a todos. So it's a quantity from, 
1 to infinity. Entonces es una cantidad desde el 1 al infinito. Any, ¿verdad? Y no es easy porque no es cero. Zero. O sea, nada. Entonces tenemos los ejemplos en positivo, question en negative. Y una oración. Entonces digo, I have some money. Es, yo puedo decir que ando en, la, en el bolsón, en la cartera, dinero, ¿verdad? Pero exactamente, no sé por qué no lo he contado. Y yo le puedo decir entonces que I have some money in my purse, in my pocket. Un ejemplo, ¿verdad? Eh, I have ten. Ajá, por ejemplo, se puede contar, ¿verdad? I have no money. Entonces, cuando digo no, significa que tengo zero, nada. O sea, estoy vacía, no tengo nada, pobre. Ahora, para usar any, dice que solamente any lo usamos en interrogativo y negativo. Entonces, yo digo de forma este, interrogativa. Eh, de pregunta, ¿verdad? Do you have any money? Que si tienes algo de dinero. Do you have one or ten or a thousand? Entonces está preguntando que si tiene algo de dinero, no importa lo que tenga, si un dólar, dos coras, eh, 25 centavos o incluso hasta puede tener un millón. ¿verdad? Entonces usamos any para questions y también para negativos. I don't have any money. O sea, aquí sí es nada también. No tengo nada de dinero. I don't have, no tengo ni uno, no tengo ni diez y tampoco voy a tener mil. I have zero. Entonces, ahí es donde utilizamos some y any y no. ¿Ok? Entonces, este es un tip. No dice que siempre se is always used in a positive sentence. Vamos a ver quién lo escribió. Bueno, Glenda, este... Son problemas ahí de la conexión, tal vez más adelante, pero ya casi va a ser hora. Eh, la diapositiva siempre la voy a, se la pueden enviar al correo, ahí la pueden estudiar, ¿verdad? También pueden ver el video después y recuerden de hacer eh, la sección 2, ¿verdad? Finalízanla, por favor. Ahora, este, como les iba diciendo, no is always using a positive sentence. El determinante no, que significa nada, ¿verdad? Cero, se usa siempre en oración positiva. No se usa en negativas. Por ejemplo, yo no puedo decir, I don't have no money. No. I don't have no money está incorrecto. Entonces, solo, solo digo, simple y sencillamente, I have no money. Y ya con ese no significa que no tengo nadita. Zero, nada, soy pobre. Entonces, con esto quedamos claro, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos ya al ejercicio que está. Estaba acá arriba. Y vamos a ver. Este era el que les quería enseñar. Como ya falta poco. Vamos a ver, voy a necesitar que ustedes me ayuden acá. Son cuatro ejemplos. Son cuatro oraciones donde yo uso there is y there, there are. Hay unas que están en positivo, en preguntas y en negativo. Entonces, usando, ya que les expliqué cómo se usa son y en, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo quedaría? Recuerden que en solo se usa en questions y negatives. Y son, se puede, este, está en, en positivo, ¿verdad? Y vamos a ver acá la primera sentence. The first sentence will be, there is beer in, in the fridge. Beer, ¿se puede contar o no se puede contar? No, yes. no. Beer, porque lo podemos contar si está en frasco, ¿verdad? Correcto. Si está en las, en las ¿cómo se llama? Six. Yes. Entonces, Six ¿cómo, 
En el six, six pack. Packs, claro. ah, entonces, ¿cuántos vienen en un six pack? Six, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo le digo there is, entonces. Any beer. Any beer. Any beer. In the there is some beer ¿Por the qué? ¿Por qué? There is some. There is no, es que no, 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 Any wine in my glass. O sea, se quedó vacío. Mi, mi, mi copa de vino. There isn't any wine in my, glass. in my glass. Siguiente. There aren't any lions, any lions in Greenland. No hay leones en... ¿En qué significa Greenland? Islandia o Groenlandia. Groenlandia. Greenland, no. Islandia. ¿Cuál es el otro? Sí, Greenland, ok. Entonces, Groenlandia. There aren't. Groenlandia. Any. Any. Any, any, any o sea, ajá, no hay leones ahí, obviamente, ¿verdad? Entonces, es la última. Por en mi pregunta. Are there. Any grapes. grapes in the the are, are there any grapes? In the kitchen. Yes, guys. Excellent. You did it great. Okay. Entonces, ya estamos. Vamos a ver qué más me faltó. Vamos acá. Entonces, there is las formas y los ejemplos que les puse acá. Ah, estos eran ejemplos que les iba a hacer. Entonces, there is, ya tenemos, entonces, claro, muy clarito cuando usar there is y there are, ¿verdad, guys? ¿Cierto? Yes. Ok. Mm, there is, singular, there are, plural. ¿Cómo lo usamos en afirmativo? En negativo simplemente le agregamos not. O lo hacemos de forma contestada. Pero de forma contrastada no lo puedo hacer con there are. No existe una forma, solamente con there is. Y en forma de pregunta, ajá, en forma de pregunta se invierte, ¿verdad? El there is pasa al inicio y el there are también. Entonces, esto, llegamos al final de la presentación. Y no sé si tienen más dudas, recordarles darles siempre. Por favor, los que no han terminado la sección 2, terminen la hoy, porque hasta mañana tienen para que tengan el 80%, ¿verdad? Recordarlo. Ahí, terminen el please, please, please. Tienen todo el tiempo. Ok, si no hay más preguntas, chicos. ¿Do you have any question? Yo sí tengo una pregunta, teacher, que no me quedó claro algo. Tell me, tell me. Este, ¿Puedo decir I don't have money o simplemente siempre tengo que decir I have no, no money? I have no money. I have no money, ok. I have no money, o sea, no tengo nada. Nada, nada. I have no okay. money, nada. Con no significa okay. que no tengo. Ok. 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 okay. Thank you, teacher. Ok. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Sección 2. Necesita estar completa, ¿verdad? Ya para mañana. Lo que les llame la atención ahí en el grupo, por favor, háganlo. De ahí, para que lo vayan haciendo más despacito, la sección 3, 4 y 5, tómense su tiempo también. Pero tampoco lo vayan a dejar así de que, ay, lo voy a dejar para otro día. No, no. Tomen su tiempito libre, háganlo, por favor, ¿ok? Entonces... Um, bueno, chicos, si no tienen más dudas, esta diapositiva la voy a subir al grupo. Ya arreglada porque aquí me la desordené. Y pues, si no hay más preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy. Este, que tengan una buena noche. 
y se cuida mucho, ¿ok? Bye. Take care. Bye. Bye, Miss. Goodbye. Goodbye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye.